In this video, I'm going to tell you what you should be doing in these last few weeks before your JE main examination. So I will be telling you what I personally did in the last few weeks, what some of my top of friends who have achieved very great ranks did and what you should be doing so that you can maximize your score. So let's talk about the first point. The first point is tests. Okay. Now why tests are important because of course you're giving a test, but you have to understand this that you can get only 90% of your potential based on how much you've studied. If you have let's say, uh, 200 marks, then you will reach 180 marks. Then you will reach 160, 200, 220. It depends a lot on many factors. Okay, and one of them is your test temperament. Okay, and it is one of the most important factors after your conceptual preparation. So you have to understand that giving a lot of tests is going to increase your speed. It is going to increase your confidence for attempting the final paper. So what I advise here is that you should be solving a lot of coaching papers which your coaching must be providing you and you should also solve all past year papers right from 2013 till date. Alright, so you must be having some 10-12 paper till now uh, of JE main which have officially been conducted. So please solve them and please ensure that you have a question in them. In those papers, you are getting less marks. Bhi but please try to see solutions and understand each and every question. Why? Because if you even this too, then almost all of the topics will be covered in some way or the other. Because in these years, you will almost cover the whole syllabus. Cover ho chuka hoga. So this should be your number one priority in these last few days, that you have to give a lot of tests. I will say that you have to give a lot of tests in a week, and you have to give a daily test. Dena. And if you can accommodate more tests, then please do. That is very, very, very important. All right. So test you have to give and please ensure that you don't simply give these tests. Okay. You have to also develop a strategy for giving these tests. Okay. Now this strategy is different for every child. No strategy is not working for everyone. So I personally used to do small, small rounds. I will put a 15 minute round. I will put easy questions. I will put a half hour round. I will put a little medium to easy question फिर एक घंटे का राउंड जिसमें मीडियम क्वेश्चन सारे कर लिए फिर एक और एक घंटे का राउंड जिसमें हार्ड क्वेश्चंस कर लिए आई यूज्ड टू डू समथिंग ऑफ दैट काइंड बट एवरीवन इज डिफरेंट कोई लोग क्या करते हैं कि मैथ्स का पूरा पेपर एक साथ लगाएंगे सो यू कैन डू व्हाटएवर सूट्स यू बिकॉज़ यू मस्ट हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टिल नाउ राइट आपकी कोई पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी होगी ना अब तक आप 2 साल से 1 साल से व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग for so a strategy you have made or not made by the way so now make it okay it is very important that within the next one to two weeks you have made a strategy and you have polished it well so that you are ready for every kind of thing a good J aspirant is always ready for whatever the exam is going to throw at him all right so you should be prepared that if the math is tough then what will we do if the chemistry is tough then what will we do if the physics is tough then what will we do if all things are tough then what will we do if all things are easy then what will we do you should be prepared for all these scenarios okay because it happens a lot so please be prepared for this especially you have to give attention to the test and develop your strategy so let's talk about point number two point number two is your this is now you might be thinking that NCRT is all about it, but please hear me out. This is a very very important point. Your conceptual preparation, which you have done for 2 years, the most important thing is your test strategy. If you have the most important thing, then you have to study how much NCRT is in last. Now hear me out why this is important. See, as I tell you, those who are very good in the rank, even those who are very good in the rank, what happens is that after a certain level, your rank is in a few factors. Like I tell you, in my time, there was a paper of 360, so you will reach 300 plus. If you have coached in a good place, have coached in a good place, have coached in a good place, then you will reach 310-320 to 320. What differentiated me so that I was able to score the full marks was because I have one thing I didn't leave any loss, I had to read it. For example, when the last week was going on, then I went to biomolecules, chemistry in everyday life, environmental chemistry. These are all topics that were very good. So, when I asked a question, that in such a concentration, there is a table of your chemicals that are toxic, or there is a table of environmental chemistry. And there was also a question on the amino acid, on the structure. So, in the last week, I also remembered all the structures of amino acids. I also remembered the PPM concentration of certain chemicals which caused the water to be polluted. So, I had all these things. Then, you get to the 4-4-4 numbers and your marks are good, right? So, last week, you will remember all these things, right? Some kids are asking from this, that what they are asking about the amino acid structure. So, there are people who learn those, okay? That's why they are asking. To differentiate toppers, who will get the 99 percentile? Who will get the 99.999 percentile? Which child? 
फिफ्टी परसेंट टाइल आएगा सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट राइट तो उसके लिए इस तरह क्वेश्चन वो लोग डालेंगे सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट आपको ये याद करने ही होंगे वरना फिर आप अपने मार्क्स थोड़े से आपके रिड्यूस हो जाएंगे राइट सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन प्लीज लास्ट के वन वीक में एटलीस्ट आपको एन में जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से याद करना है इट्स नॉट अ बिग डील बट दे कैन इम्प्रूव योर स्कोर अ लॉट ओके सो प्लीज डू दैट एंड द थर्ड थिंग विच आई हैव टू से इज टू स्टे काम ओके एंड दिस इज अ वेरी अंडर रेटेड पॉइंट अगेन कई लोग क्या करते हैं लास्ट टाइम पे जो लास्ट का पीरियड होता है ना वन मंथ उसमें घबरा जाते हैं जैसे मैं पर्सनली भी घबरा गया था इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियो ऑन हाउ डिड आई स्कोर थ्री सिक्सटीन जे उसमें मैंने पूरा अपना कहानी बताया है कि कैसे जे के लिए मैंने तैयारी की थी और एग्जाम के दिन क्या हुआ था सो यू कैन यू कैन सी दैट बट वट एम टाइम टू से कि कई सारे लोग लास्ट में अपना काम खो देते हैं इन द लास्ट टाइम ऑफ द प्रिपरेशन दे स्टार्ट पैनिकिंग दे स्टॉप स्टडिंग समटाइम्स पीपल ओवर स्टडी एंड ऑल दीज थिंग्स कैन रोइन योर एग्जाम रैंक ओके सो हियर आई एडवाइज यू टू स्टे वेरी क्लोज टू योर लवड वंस आपको अपनी फैमिली के नज़दीक रहना चाहिए थोड़ा आपको अपने टीचर्स से कम्युनिकेट करना चाहिए इफ यू फाइंड दिस चैनल यूजफुल देन यू शुड प्रोबली वॉच सम ऑफ माई वीडियोज विच यू फाइंड गुड आई हैव मेड सम वीडियोज विच माइट मोटिवेट यू विच माइट मेक यू फील बेटर एट होम राइट सो ये चीज़ें आप कर सकते हो थोड़ी बहुत वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है राइट right? आपका मेंटल स्टेट अगर अच्छा होगा देन यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर वेरी काम यू आर एट अ वेरी पीसफुल स्टेट और ऐसे जबरदस्ती पैनिक लेके एग्जाम देने जाओगे ना और गंदा पेपर होगा ओके okay? सो so, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे तो पैनिक हो रहा है देन अपने किसी टीचर अपने किसी पेरेंट जिनसे आप अच्छा कनेक्ट होते हो प्लीज टॉक टू देम वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे ओके एंड यू कैन ऑल्सो वॉच सम ऑफ माई वीडियोज इफ यू फाइंड दैम कि भाई हाँ यार इससे कुछ मदद मिल रही है I hope some of them help you. All right? तो ये मेरे तीन points थे इनको मैं एक बार summarize करूँगा okay? तो मैंने ये बोला कि सबसे पहले आपको देना है कि आपके test आप बहुत सारे दो test आप पिछले year के जितने भी जेई मेन हुए उनको भी solve करना है और अपने coaching के test भी आपको solve करने हैं so that आप इन test के through अपने काफ़ी सारे concepts improve कर लोगे All right? So please give them उनको exact timing लगा के देना and मैं advise करूँगा कि टू hours फोर्टी फाइव मिनट्स टाइम ही देना ठीक है तीन घंटे मत देना ताकि तुम एग्जाम के दिन प्रिपेयर रहो एक्स्ट्रा राइट नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि टेस्ट की स्ट्रैटी भी आपको डेवलप करनी है और अगर ऑलरेडी है तो उसको पॉलिश करके एकदम प्रूफ कर दो कि भाई कुछ भी हो जाए हम एग्जाम में अच्छा ही करके आए इतना आपने आपको स्ट्रांग कर लो राइट right? उस स्ट्रैटी को देन स्टडी एनसीईआरटी एनसीईआरटी में जो छोटे मोटे चैप्टर्स है उनको आपको अच्छे से याद करना है किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ने की भैया ये तो नहीं आएगा ये तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई और बंदा तुमसे आगे निकल जाएगा हु टुक दैट थिंग सीरियसली और राइट एंड द थर्ड एडवाइस विच आई हैड फॉर यू वॉज टू स्टे काम नाउ इफ़ यू आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर जे प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि यार नहीं अभी मुझे और पढ़ने की जरूरत है मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आपको ऐसा है कि यार ये वाला अटैम्प्ट तो मेरा अच्छा नहीं जा रहा है मुझे किसी तरह से अब फटाफट से अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना होगा ताकि मैं इस अटैम्प्ट के अंदर तो बेस्ट दे ही पाऊँ एंड आगे के अटैम्प्ट में भी अच्छा कर पाऊँ देन आई हाईली रिकमेंड यू दैट यू एनरोल इन अकेड बूस्ट क्रैश कोर्सेज फॉर जेई ओके आपको हमारा जेई वाला क्रैश कोर्स लेना चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपकी काफ़ी जल्दी बैकलॉग्स क्लियर होंगी काफ़ी सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड किया विद कंप्लीट सॉल्यूशन, काफ़ी सारी मैंने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए पर्सनली आके आपको पढ़ाया है तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है अच्छे मार्क्स लाने का वो सारा आपको मिल जाएगा और ये काफ़ी एक अच्छी रेट पे भी आपको मिल रहा है सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट उसके अंदर आपको ये टेस्ट पेपर्स टेस्ट स्ट्रैटी ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी हैं सो यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वॉन्ट एंड एनी वे आई वुड विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जे एग्जामिनेशन अगर वीडियो देखिए तो लाइक करना अगर तुमको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को इट हेल्प्स एस अ लॉट एंड आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन अकेडमिक्स सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अगेन ऑल द बेस्ट बाय एंड डोंट फॉर्गेट टू चेक आउट अकेड बूस्ट इन द डिस्क्रिप्शन